Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo Cardoso em mais um vídeo de tecnologia para vocês. Nesse vídeo aqui com o game Mortal Kombat Complete Edition e a GTX 650 processador. Bom, processador eu não vou falar, como eu falei em outros vídeos, deem uma olhada aí na configuração para mim não falar nenhum dado errado no meio do vídeo. Dá uma olhada nos comentários que tem a configuração, tá? Vou mostrar aqui a configuração de vídeo para vocês. Estou rodando em 1600 por 900 é, qualidade de textura no máximo, qualidade de sombra no máximo, anti-aliasing em 16, é, 16x CSAA, transparência e anti-aliasing aqui estava em SSAA, que quando eu fui colocar para cima e para baixo aqui eu apertei para o lado e mudou, filtragem anisotrópica em 16x e eu habilitei essa opção aqui que eu não sei exatamente o que, que faz nesse game, não cheguei a procurar porque eu quero mais mostrar para vocês é, a, a qualidade que roda o jogo tá? Disable Memory Restrictions Então desabilitar as restrições de memória Então eu habilitei Porque se é desabilitar restrições Significa que é uma coisa Que vai pesar mais, teoricamente né? Pelo nome Então vamos lá All Game Vou colocar aqui no modo Da torre que é aquela torre de inimigos. Eu não jogo lá muito bem esse game, tá? Jogo um pouquinho com Scorpion. Vou colocar no médio. E vamos lá. A temperatura está em 42 graus, mas logo, logo vai chegar em 60 rapidinho com no meio do game. É, eu vi que tem algum, algumas partes que tem uma queda de FPS. E eu vou comentar aí pra vocês. Eu vejo que tem muita queda de FPS, mas uma coisa que não conta muito lá, aquela transição. E nas entradas, vai, deu 37 FPS aqui, deu pra sentir... Dando uma lerdada, assim, uma queda de FPS foi... Deu pra sentir, mas em game eu não percebi lá queda de FPS. Bom, eu não tinha jogado nesse mapa aqui que tem esse efeito monstro atrás. Então eu tava mantendo uma média de 50, 60 FPS, mas nessa parte desse efeito aqui tá dando 40. Eu vou tentar ir pro canto. Ó, aqui mostra menos. Bateu 50 ali, só que o carinha voltou pra lá e voltou a mostrar... Ela com destaque Eu tenho que empurrar ele, não adianta eu passar Olha, longe, bateu 50 Tá batendo 40 FPS aqui Tá pesando no jogo, tá? O jogo não tá fluindo Tão, tão, tão bem Então, tô sentindo travar Por mais que esteja 40 FPS Dá pra perceber claramente que trava Nesse cenário, tá? Vou finalizar aqui Vou pra outro cenário Aqui pesa realmente Não vai ter Brutality nem Babality Porque eu nunca consegui fazer isso Nem no Super Nintendo Nem em nenhum outro console E não vai ser no computador agora que eu vou conseguir E não é exatamente o meu foco Mostrar isso O game não usa muita memória Então se você tiver uma placa de vídeo de 1GB aí Não vai ter problema Fica entre 500 e 600 MB Tranquilo e aqui eu vou conseguir o FPS médio que eu consegui em outros cenários, 60 FPS. CPU não está usando muito, processador está ali entre 70% e 80%, está usando todos os núcleos. Eu sei que para muita gente isso é muito importante, saber se o game usa todos os núcleos ou não. Tem game que não é otimizado para utilizar todos os núcleos. Aí você tem um octa-core aí e, não, e usa dois núcleos. Então não adianta muita coisa ter tanto núcleo assim. Às vezes você tem um octa-core de 2.8 GHz, por exemplo. Não estou não pensando em nenhum processador aqui que dê isso. É, que seja exatamente isso, você tem um dual seu amigo tem um dual 3.2 GHz lá, 4 GHz, que o dele é melhor. É realmente por causa dessa questão de utilizar ou não todos os processadores, por isso que eu já deixo o processador ali. Não precisava ter usado o X-Ray agora, mas vocês viram que deu uma, deu uma queda de FPS ali, além do slow motion, bateu 42 FPS durante o X-Ray. Que eu devia ter guardado para usar agora, na verdade. Mas como está no comecinho da torre ainda, os inimigos ainda estão fracos e aqui fica entre 55 e 60 fps basicamente a maior parte do jogo não é um fundo com muito que exige muito processamento da, da placa de vídeo 
E o, os gráficos no geral, sangue e etc, não, não usa muita coisa também. O fogo do Scorpion, quer ver? Vou passar aqui. Não usa muito recurso da placa de vídeo. Realmente o tempo que eu tava jogando eu não joguei naquele cenário lá, e aquele cenário pesa bastante. Ah, é só soprar ele e ele morre, vai! Tá aí. Queda de FPS eu vi mais nesses efeitos assim. Eu já vi bater 28, 29 FPS. Mas no game não chega. Eu, pelo menos eu não peguei nenhum cenário com isso. É, que batesse 28 FPS. Aquele cenário que tinha aquela torre verde, aquela luz verde subindo, batia 40 e poucos FPS. Você sente uma queda de FPS. Sim, tá? É, quem fala aí que 30 FPS dá pra jogar tranquilo, não adianta você jogar 60 FPS ou acima de 60 FPS, porque o olho não vê acima de 60 FPS, etc. É, mas você percebe, quem joga percebe que quando o FPS cai lá de 60 para 30, por mais que 30, teoricamente, seja fluido, o game em si tem um certo delay. Então isso é um, uma coisa que eu quero pegar uma câmera de 60 fps para mostrar para vocês que cair de 60 para 30 fps você percebe uma queda. E aqui nesse cenário também está aí batendo 60 fps direto. Confesso que nem sempre eu consigo olhar o FPS, porque se eu ficar olhando o FPS e ficar só andando no cenário igual um bobo e perder tudo, eu nunca vou jogar como vocês realmente jogariam aí em casa. Então eu tenho que jogar e ver os dados ali em cima e ainda comentar sobre eles. Já vou usar o X-Ray aqui para vocês verem como vai ficar. Eu espero que pegue e não, não pegou. Mas se eu perder esse round, eu vou... Juntar um, encher a barrinha ali embaixo e vou pelo poder usar o X-Ray nesse cenário. Vou apanhar um pouquinho aqui para encher a barra, mas eu também vou bater, vai. Tá aí, os FPS continuam em 60, realmente esse cenário não pesa, muda muito conforme o cenário realmente. A maioria dos cenários pega o FPS normal ali, entre 50 e 60. Vou perder. Que aí já encheu o X-Ray. E eu espero que eu acerte dessa vez. Isso. Ó, deu 42 FPS ali no começo do X-Ray pesa mais Assim que ele atinge o inimigo Mas como você já não executa comandos Não dá tanta diferença assim Vamos lá, Sindel Me acerta um X-Ray aí Vai pro, pro pessoal ver o FPS Como é que vai ficar Ou morre Acabar, ter a chance de dar um fatality ou brutality, acabar assim ridiculamente é ridículo, mas beleza, né? E a placa de vídeo aí continua não passando de 60 graus, é claro que hoje a temperatura ambiente está um pouco mais baixa, está batendo 26.9 ali, arredondando 27. Durante o game, o, o clock da, da GPU, durante a parte que você joga, realmente fica em 1058 direto, apesar de ser para estar em 1071. E uso de memória não passando de... 600 mega Vou perder para o próprio Scorpion Nossa, tô mal aqui, hein Eu não sei o que está acontecendo Que de vez em quando está minimizando o game Isso me atrapalha Mas Dá para continuar o vídeo aí Sem problema 
Scorpion, se eu confundir, ser Scorpion por Scorpion, eu me confundi ali, achei que eu era o outro. X-Ray pra você. Mas eu vou perder, se ele assoprar em mim eu perco. Tá aí o uso da GPU, continua em 90%, 60 graus, temperatura máxima. O fã da GPU, da placa de vídeo aí, não, não, eu não vi passar de 50%. Então se fosse um dia mais quente, com certeza ele ia passar. Esse cenário aqui, ele tem bastante... Tem areia voando, mas mesmo assim o FPS fica aí em 60. Realmente, aquele outro cenário lá daquela luz é o mais pesado do game. Nele a placa sofre, mas dá pra rodar aí tranquilamente em 1600 por 900 lembrando a resolução máxima do meu monitor. Em breve vou trocar e pegar um UHD para poder mostrar maiores resoluções para vocês. Vamos ver se eu ganho aqui. Perdi, então vou ter que jogar de novo aqui com ele. Eu vou começar o trator para mudar o cenário e o vídeo não ficar tão longo. Apesar que o vídeo já está meio longo, né? pegar o Liu Kang, não sei jogar muito com ele, mas vamos lá. Vou terminar com o Liu Kang. E aí, encerrar o vídeo. Tomando um couro vergonhosamente aqui. Mas pelo menos vocês podem ver que o FPS continua ali alto. Então acho que já é um teste válido aí. Depois eu vou fazer um outro vídeo. Esse aqui eu vou colocar como recomendado. Como escolha. Mas depois eu faço um outro vídeo numa resolução um pouco menor. Vou fazer em 1280 por, por 720. para ver se naquele cenário lá... Para com essa questão de ficar com FPS alto, beleza pessoal? Bom pessoal, já deu para perceber que o FPS continua cravado em 60 aí. Vou encerrar o vídeo por aqui para não perder vergonhosamente novamente. E até o próximo vídeo, um abraço e não esqueça o like. Tchau!